Без комментариев. Как с детства воспитать сына, чтобы он стал преданным? Ну, удачи вам. Даже если вы приложите все усилия, будете uh, делать все правильно, будете очень преданы, это все равно не гарантирует, что ребенок станет преданным. Большое, большое спасибо за совет применять для Туласи лампу большую 6 тысяч э, кельвин. Туласи значительно э, позеленела и стала здоровая. One, one devotee in Lithuania would, I'm always talking about in cold climates about putting a lamp. И всегда, когда бы я не был в каком-то холодном климате, я всегда говорю, подчеркиваю важность лампы для Туласи. So in Lithuania, one senior devotee there. И там вот в Литве есть один старший преданный. He said that when I put a lamp, then my, my Tulsi was almost dead, sprang back to life. Он сказал, как только я раздобыл хорошую лампу для Туласи, она тут же ожила и начала цвести. He was so impressed, he sent me a, a university white paper. И он был настолько этим а, а, впечатлен, что он прислал мне а, работу, а, исследовательскую работу какого-то университета. Сравнительный анализ а, металлогеновой лампы и, а, сода, а, и а, натриевой лампы высокого давления. See, high intensity discharge lamps are two varieties. High intensity discharge, HID. No, the как вы не знаю, там это технический термин, то есть как бы количество света у них совершенно разное. When you look at that list, you can see that sodium vapor lamp wins a competition between those two. И если вы посмотрите на этот сравнительный анализ, то увидите, что а, натриевая лампа высокого давления на корпус опережает а, галогеновую лампу. Расскажите, пожалуйста, для чего повторять Хари Кришна? Пандавы, Кришма, Конти не повторяли мантру. Почему нам надо? Но нам сказал читание Махапрабху. Именно поэтому мы повторяем. А также в Кали Сантаране Упанишат. А когда Нардамуни спросил у Брамы, как людям Кали-Юги пересечь этот век Кали. И Брама дал Хари Кришна Мантру. Таким образом можем пересечь океан рождения и смерти века Кали. So, intelligent people will do that. Так что те, у кого есть мозги, будут повторять. Но кто-то повторяет, кто-то не повторяет. А если кто-то не повторяет, то это не наша проблема. Our problem is, what are you doing? А, а, нас должно заботить то, что мы делаем. It's not what other people are doing. А не то, что кто-то делает или не делает. It's what are you doing? Вопрос в том, что вы делаете. Шалограмму традиционно в ведической культуре поклонялись настроению Айшвари. Шалограмма это самопроявленная вишна. Каким образом поклоняться шалограмму настроению Раджа Бхакти? Uh, 
I don't know. I'd have to. Yeah, I'd have to ask somebody who's worshiping Charlie Brown in the garage. Но я не знаю, надо будет спросить у кого-нибудь в Раджи, кто поклоняется Шалаграмму. И в начале своей практики духовной каждый поклоняется божествам настроения Ашвари. Но со временем такая, такое поклонение становится все более и более спонтанным. Мои родители не принимают сознание Кришны и неодобрительно относятся к движению. Следует ли их считать двуногими животными? Да, надо прийти и сказать, мама с папой, а вот Аджуна поубивал всех своих родственников. Да. А чего, чего ради а, поддерживать дружбу с двумя животными? Но а, а, если а, в вашем окружении есть более хорошие люди, то они в большей степени будут ваш, вашими друзьями, чем вот ваши родители. Так. Какое значение имеет у Гаурнитай точка промеж бровей? Да, там в тилоке, внутри тилоки, да? Ну, это все просто зависит от производителя божества. Все зависит от художника. Так, например, как, например, изображение Рада Кришна сделано бенгальским художником, на нем Рада Кришна выглядит как бенгальский юноша и девушка. Один художник в Вриндаване родом из Узбекистана. И там все гопи и девушки А Если вы увидите изображение Рада Кришна нарисованное итальянцем, то там стопроцентные итальянец и итальянка. Так что вот такие вещи, они зависят во многом от художника. Ну, то есть они рисуют то, что хотят. Объясните, пожалуйста, почему преданным, которые содержат коров, запрещается продавать теля, но при этом все преданные пьют молоко от коров, которые содержатся в ужасных условиях и чьи теля то забиваются на бойнях. Разве это не то же самое? Разве не лучше позаботиться хотя бы об одной корове, если заботиться о большом стаде не по силам? чем просто пить молоко от коров, которых содержат непреданные. Ну вот это причина, по которой некоторые преданные а, становятся веганами. Дело в том, что это движение Шилавропада, и он позволил своим ученикам предлагать Кришне молоко, которое берут от коров, а, 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 предназначенных на углы в конечном счете. So, uh, but we don't, 
we don't like slaughterhouses. Но это не означает, что мы любим бойни. And so the people keep cows, and they and they have male cows. They should keep the male cow. И поэтому, если преданные они держат коров, они рождаются бык, они его должны также продолжать кормить и растить и заботиться о нем. You know, like they 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 asked me this they asked me this question once when I was in Lvov area. Однажды, когда я был в районе Львова, мне задали этот вопрос. Они спросили, а что делать с бычками? Я сказал, что лучше бы вам заняться чем другим. Хари Кришна, скажите, пожалуйста, что такое сострадание в гуне благости? Какое оно? Мои поклоны. Без комментариев. Расскажите, пожалуйста, божества, которые вы принесли. Заметно. Без комментариев. Как вы из материального существования? There are basically eight things for liberation. И есть восемь вещей, которые дают освобождение. Они упоминаются в Гаруда Пуране. И человек должен увеличивать эти восемь вещей активно в течение всей своей жизни. Это к ним относится Кадаши Брата. Старайтесь как можно усерднее соблюдать ее. That which is chanted, Gita. Так, то, что воспевается, это Гита. Или любая шастра. Вода Ганги. Листик Тоси, положенный в рот в момент смерти. Чаранамрита. And the holy name. И святое имя. And serve devotees is one. Также uh, служение преданным. And serve cows. И служение коровам. So people should do these things. И что в обществе освобождения человек должен все это делать в огромных количествах. Uh, one devotee left his body in the Middle East. Один преданный покинул тело на Среднем Востоке. И я никогда не видел этого преданного. Но каждого, кто приезжает в этот город, просит сказать о нем пару слов. Я случайно наткнулся на шлоку, которую Господь Читания сказал, произнес в адрес говоря ее, обращая ее к Ишварапуре. И она находится в третьей главе Антиканды Читания Бхагаваты. В стих 486. И Господь Читания говорит, что обрел ли кто-то совершенство служения непорешимого Господу, мы можем а, сомневаться. Meaning, time, 
your guess is as good as mine are they doing spiritual practices. И uh, смысл в том, что если вы кого-то не видели долгое время, то вы можете uh, ваше предположение ничем не лучше моих, а uh, занимается ли человек духовной практикой или нет. But the second half Lord Chaitanya says. Но во второй половине Господь Читания говорит. The some sayads took tat bhakta parichari ratatman. One developed service attitude to serve the devotees, then don't doubt about it. Но если кто-то развил настроение служения служения преданным, то нет сомнений, что он был совершенствовать. И он говорил о большой удаче Девананда Пандиты, который а, а, смог послужить в Акришвари Пандиту. Чем больше вы служите преданным, тем больше вам гарантировано освобождение. Что значит, как как понимать сны, в которых присутствуют преданные духовные учителя? Сны на самом деле не так сильно важны. Кришна пытается вам что-то сказать. Если ваш духовный учитель оставил эту планету, вы видели его во сне, то это хорошо. А в противном случае не так важно. А, нам нужны еще вопросы на 10 минут. В какое время суток был приятно повторять Туласиковачу? И в 12-й шлоке Туласиковачу говорится Нужно обратиться лицом к, к восходящему на востоке солнцу. Нужно сидеть или стоять в лесу Тулси и повторять эту кавачку. Ну, а традиционно утро самое лучшее время для духовной жизни. Но с другой стороны, если не получается утром, то повторять тогда, когда есть время. Как, например, лучше всего повторять Харикришну мантру в Брахмаму Хорту ранним утром. Но если вы ночью работаете, то вряд ли вы сможете это делать утром. И некоторые преданные семейные любят ночную работу. Они будут всю ночь, работая охранниками. Ну, поскольку там никого нету, и никто вас не беспокоит, вы можете повторять Харикишну Матру. За то, что они преданные, им еще и платят. Неплохо. Что это Тарани? Недавно преданные подарили мне Гераджа, это Радхарани, и как предлагает Туласи. Куда класть Туласи? Источник Туласи? Вообще предлагает Туласи? Give her, put her, you know, tell her, you know, you can offer this to Krishna. 
Ну, а, можно сказать, что, ну, а, дорогая Бхарани, предложи это Кришне. Можно положить рядом с ним Тулси. И в Рада Аштатара Стотри говорится в 55 стихе, но что Туласи является боссом, а точнее, что Радхарани является боссом Туласи. Тоси is pleased by Radharani's mood. что Тоси очень довольны настроением Радхарани. Not everybody likes their boss. Не всем нравятся их начальники. Don't ask me, I just work here. Как говорится, не спрашивайте меня, я просто там работаю. But Tulsi likes her mistress. Но Тоси любит свою госпожу. Интересно. Есть книга Рашила Бугасвами Дан Келли Хаммади. И BBT скоро ее опубликуют. И переводчик прислал мне небольшой отрывок из этой книги, где я все копия ползись на вред этой и они спрашивают Риндеви, а что ты можешь сказать насчет сборщиков налогов? И Риндеви сказал, что ну, любая девушка из приличной семьи не должна иметь ничего общего с сборщиком налогов. И девушка сказала, ну, мы должны дать что-то этому сборщику налогов. Но Вринда Дэви говорит, что она одна из нас, но на самом деле она тайно принадлежит к, к лагерю Кришны. So let's give her as the donation. Давайте ее отдадим Кришне в качестве пожертвования. Но Кришна быстро просек этот финт. So he says, Lord Vishnu has already enjoyed it. Give her another girl. Он сказал, ну, Господь Вишну уже наслаждался ею. Давайте другую. So then Radharani says, но вот тогда Радхарань сказал, что если девушка а, прекрасна и юноша не может а, ей, а, ее заполучить, он, а, и, а, он является конем, соблюдающим целебат. So, Поскольку в наши дни у людей нет лошадей, они не понимают, в чем соль этой шутки. Но вот смысл в том, что а, жеребец соблюдает слепату, когда он а, а, далеко от кабелы. Это вот то, что мне, а, а, то, что мне написал переводчик. А если вы, вы не держите лошадей, вы не сможете понять, в чем же тут шутка-то. Как определить, кто твой духовный учитель? А есть Вартма Прадакшика Гуру, те, кто первыми вам а, говорят о сознании Кришны. А также Вартма Прадакшика Гуру это тот, кто показывает вам, какие у вас есть таланты. Но это уже спустя пять или даже десять лет, после того, как вы начинаете практику. А затем у вас есть Шикша Гуру. Это вот такие талантливые люди. Ну вот, у них могут быть идеальные таланты, духовные таланты. 
you don't have to like everything about them, but you've accepted them because they're talented in their field. Может быть, вы, вам они не во всем нравятся, но вы принимаете, поскольку у них а, они опытны в какой-то области. Ну вот, и может быть, из множества ваших шифр-гуру есть пара человек, которых вы не можете найти никаких недостатков. Is, и затем вы стараетесь понять, кто из них а, доступен для вас. So и Кришна вдохновит вас из сердца получить от этой личности дикшин И вот так вот вы обретаете духовное учтение. Кришна поможет вам. А если вы чувствуете, что до сих пор еще не определились, тогда нужно называть ему усерднее. Кришна. Как понять, кто чистый преданный, а кто нет? Но нужно думать, что каждый вокруг меня лучше, чем я. И Сатирадж Хан, это спутник Господа Читания, в июне отправился из Бенгали в десятидневное путешествие в Пуре она отходит в Господа Джиганатхи, чтобы встретиться с Господом Читанием. И он спросил у Господа Читания, а как узнать, кто является преданным? И Господь Читания сказал, каждый, кому нравится повторять Кришна, Хари Кришна, является лучшим из людей. Такое бывает, что преданные они зимой не уходят на хренам, и когда весной потеплеет, они начинают ходить на хренам, и торговцы по пути следования хренам они выходят и говорят, где вы были, ребята, все это время, на вас так не хватало. Потому что хренам это такое развлекуха для торговцев. И вот через год все повторилось, Сатирадж Хан отправился в десятидневную дорогу из Бенгалии в Джаганатхи Пури, чтобы поучаствовать в Хаятре и увидеться с Господом Читанием. И он снова задал вот этот вопрос, как узнать, кто предан? И ответ по Шилру Пагасвами вместил в пятом стихе Шилру Пагасвами. А тому, кто получил инициацию от духовного учителя и служит божествам, кланяйся ему. Они приемлемы. И опять-таки через год снова Сатирадж Хан в июне отправляется в десятидневный путь из Бенгалии в Джаганадхи Пури, чтобы поучаствовать в Радхаятре Господа Джаганадхи и встретиться с Господом Читанием. И он спросил, как мне узнать, кто предан? И Господь Читания сказал, что предан это тот, кто вообще не воспринимает материальный мир. Это вот высший уровень преданного. И таким образом Господь Читания писал разные уровни преданных. И вы никогда не сможете догадаться, кто из преданных, которые вас окружают, станет замечательным преданным. Поэтому служите всем и не промахнетесь. 
Да мне наоборот, он говорит о том, что свое, свое, мне, свое личное опыт, свои чувства материальные, мы не можем использовать для того, чтобы познать трансцендентное знание. И в то же время Шастра говорится о том, что если мы хотим познать истину, то мы должны использовать личный опыт, мнение, мнение Шастра по этому вопросу. Не, вы ошибаетесь. Все говорится гору, садху и шастры, не свой опыт. Нигде не говорится про свой опыт. Покажите, где в шастре говорится про свой опыт. Потому что нет никакого противоречия. Просто не внимательно прочитаю. Махарадж сказал, что надо всем служить. Но вот в Индии, например, есть Майвади, которые поклоняются божествам, питают мантру Хари Кришна. Являются ли это чистыми преданными? Майвади, которые... А. Но они получше вас будут. Каждый думал, считает, что все вокруг меня лучше, чем я. Должны ли мы им служить? Ну, накормить их посадом.